ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് ജെ അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് എസ് എസ് സി പി എസ് സി റെയിൽവേ പരീക്ഷകളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷനിലെ പല ചോദ്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് പേന പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്കിവിടെ ഈ റേഷ്യോൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ രണ്ട് കഥകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചെറിയൊരു സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ കേക്കിനെ ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ കേക്കിനെ ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം രണ്ട് ഭാഗം എയ്ക്കും മൂന്ന് ഭാഗം ഒരു സോറി ഒരു ഭാഗം ബിക്കും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേക്കിനെ ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് മൂന്ന് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗം ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും ബിക്ക് ലഭിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചോദ്യം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കണം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എത്ര പാർട്ടുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഒരു കേക്ക് മുഴുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചിന് നമ്മൾ എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കി എത്ര പാർട്ടുകളാക്കി തിരിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ മൂന്ന് ഇസ് ടു നാലായിരുന്നു റേഷ്യോ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ ഏഴ് പാർട്ടുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അതായത് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അല്ലേ അഞ്ചാണ് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പെട്ടത് മൂന്ന് പാർട്ടാണ് അതായത് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും നാല് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് രൂപയായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തം മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയെ നമുക്ക് ഇരു പതിനഞ്ചും ഇരുപതും രൂപയാക്കി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചെറിയൊരു കഥാ സന്ദർഭം ഇവിടെ അരുൺ രാഹുൽ എന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അരുണിന് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ലഭിക്കുകയാണ് രാഹുലിന് അതേ ദിവസം കിട്ടുന്ന ചോക്ലേറ്റുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് അരുണിന് വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് രാഹുലിന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ നാല് ദിവസം രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഇവർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് രണ്ട് പേരുടെ കയ്യിലുള്ള തുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവയുടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ വയസ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവയുടെ വയസ്സ് അവരുടെ വയസ്സ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് എന്നല്ല ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 
അരുണിനും സമ്മാനമായി ലഭിച്ച ചോക്ലേറ്റുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ടോട്ടൽ ലഭിച്ച ചോ ചോക്ലേറ്റുകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എത്ര പാർട്ടുകൾ വേണം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് മൂന്നിൻ്റെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് നാലായി കിട്ടും അതായത് ഒരു പാർട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അഖിലിന് കൊടുക്കേണ്ട എണ്ണം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ചോക്ലേറ്റുകളാണ് അഖിലിന് കൊടുക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും അരുൺ എന്തായിരിക്കും അരുണിന് ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഉത്തരം ലഭിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡിവൈഡ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ഫോർ അതായത് നൂറ്റെട്ട് രൂപേനെ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇസ് ടു നാല് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇസ് ടു നാല് എന്നുള്ള റേഷ്യ നമുക്ക് എത്ര പാർട്ടുകൾ വീണ്ടും വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒമ്പത് പാർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ നൂറ്റെട്ടിനെ നമ്മൾ ഒമ്പതിൻ്റെ പാർട്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റെട്ട് ബൈ ഒമ്പത് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ഒരു പാർട്ട് അതായത് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അഞ്ച് പാർട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് അഞ്ചാണെങ്കിൽ സോറി ഒരു പാർട്ട് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അറുപത് രൂപയായിരിക്കും ബിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നാല് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നാല് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വിജയകരമായി എ എയ്ക്കും ബിക്കും നൂറ്റെട്ട് രൂപ അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നൂറ്റെട്ട് രൂപ വിജയകരമായി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് റേഷ്യോസിനെ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പത്ത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഈ പത്ത് ബൈ പതിനഞ്ചിന് നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ഇതൊരു വാല്യൂ ആണ് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോമണായി അഞ്ചിന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും അതായത് ഇത് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ബൈ മൂന്നിനോട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് പറയാം ഇതാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ കൂടി പറയാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കോമണായിട്ടൊരു ഫോമിൽ എഴുതാം അതായത് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ സി ബൈ ഡിയോട് പ്രൊപ്പോഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ എ ബൈ ബി സി ബൈ ഡിയോ ഡിയോട് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം എ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് ഇവിടെ ഈ എ എയും ഡി എയും എക്സ്ട്രീംസ് എന്നാണ് പറയുക ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ബിയും സിയും ഇതിനെ മീൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു സി ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ് എ ഇൻറ്റു ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു സി അതിന് നമുക്കൊരു വേർഡ്സ് ആക്കി എഴുതാം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംസ് അതായത് എയും ഡിയും ആണ് എക്സ്ട്രീംസ് എക്സ്ട്രീംസിൻ്റെ ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മീൻസ് ഇട ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അതായത് മീൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനഫലത്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈയൊരു റേഷ്യോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവ രണ്ടും പ്രൊപ്പോഷൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ രണ്ടും ഡി പതിനഞ്ചും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെയും മുപ്പതായിരിക്കും ഇവിടെയും മുപ്പതായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണാറുണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് ഇവ പ്രൊപ്പോഷണലാണെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ശരിക്ക് നമുക്ക് നാല് വാല്യൂസ് കൂടെ വേണം രണ്ട് റേഷ്യോസ് വേണം ഇവിടെ ശരിക്ക് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ഇസ് ടു എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇസ് ടു പതിനാറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ എട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്ന് തരിക ഫോർ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീന് പകരം ചിലപ്പോൾ എക്സ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഫൈൻ ദ വാല്യ